jetzt wird es ernst im Palau San Jordi für die jeweils letzten beiden von insgesamt sechs Turnern pro Mannschaft, also auch für Silvio Goll und für Andreas Wecker, den wir hier im Bild haben, den deutschen Zwölfkampfmeister vom SC Berlin. Der Wettkampf für die ersten vier Turner verlief nicht ganz so wie erwartet. Jetzt müssen die beiden ihr Bestes geben, um die Mannschaft noch auf einen Platz in der Pflicht unter den ersten drei zu bringen. Andreas Weckers Stärke ist das Bodenturnen nicht gerade. Hoffen wir, dass eine erste Übung hier bei diesen Olympischen Spielen wenigstens gelingt. An sechs Geräten gleichzeitig wird hier getornt. Eine nervöse Atmosphäre. Die Pflicht schafft die Grundlage für die weiteren Wettbewerbe. Für den Mannschaftswettbewerb, der am Mittwoch mit der Kür entschieden wird. Für den Einzelmehrkampf und auch für die Geräte Finals. Zumindest hat er bisher keinen Fehler gemacht, der 22-jährige Andreas Wecker, auf dem so viele Hoffnungen ruhen hier bei diesen Olympischen Spielen. Vor vier Jahren stand er als 18-Jähriger schon in der Riege der DDR bei den Olympischen Spielen in Seoul, die dort die Silbermedaille gewann. Dem Vernehmen nach soll er sich in blendender Verfassung befinden und schließt seine Übung ab mit einem sicheren Stand. Ich meine, ein gelungener Auftakt für Andreas Wecker. Hier noch einmal der Gretsprung, Salto vorwärts, dann die schnellen Überschläge vorwärts, die Flugrolle Und ein sicherer Stand zum Abschluss der Übung. Ja, da ist er zufrieden. Jetzt braucht er noch eine gute Wertung. 9,75. Also ein gelungener Auftakt für Andreas Wecker.